Բարև ձեզ այսօր ներ տաղավարում հյուրն կալել ենք, տնտեսակյած սուր են պարսյանին, շնարակալը մեր հրավել ընդունելու համար։ Պարում պարսյան արդեն իներորդ օրն է արցախահադրբեջանական իրավիճակում ինչ նտեսական կորուսներ ունեցան։ Պետք է նշեն, որ այս տարի բավականի ճկնաժամային էր բոլոր երկրների համար, որինակ թուրկյան եկյոր երամսյակում ունեցավ ին ամբողջի նտոքոս անկում, ադրբեջանը ութամիսնե Ադրբեջանի արտանումա մոտ 91 տոքոսը կազմում է նավթագազային ոլորդը և նրանք այս տարի ունեն մոտ 36 տոքոսի չապով արտանուման անգում հիմնականում պայմանավորված նավթի արդյունահանուման և արտանուման ծավալների կրճատման բայց այդպիսի գին նրանք չեն ունեց այս տարվան թասքում և բնական է այդ ծությանիշը եթե չունեն, նրանք ստիպված են լինում անընթատ ավելացնել պետական պահուսներից գումարները։ Նրանք վերցնում են այդ պ դոլար են ներարկում տնտեղության մեջ, որպսի մանաթի կուրսը պահի։ Կանի որ լավ հասկանում են, որ մանաթի արժզրկման դեպքում կտրուկ ավելանա գները և նաև ավելանա բողոքները։ Հասարակական այդպիսի մեջ չնշվան Այս տարի թուրկյայի արտահանումը կրճատվել է մոտ տասերեկ տոքոսով, նրանք ունեն բավականին լուշ խնդիներ տարածաշուջանին բոլոր երկրների հետ, որոնք իրենց հերթին բերում են տնտեսական բացսական հետևանքն մոտավրապես երկամբող 7 միլիար դոլարի չապով ապրանք է արտանում Սավջան Հառաբյան։ Իչք են սա եվ ես նրան համար բավականի լուրջ տնտեսական վնաս է։ Նրանք մի կողմ են դրել կամ չեն հաշվել տնտեսական այն բոլոր հնարավոր � Սա բնականաբար չի բխում հասարակության կամ լայն հանլության շահերից, կանի որ հենց շարկային կաղաքացիներն են, ադրբեջանցիները, թուրքերն են, որոնք կրելու են այս վնասները, հերանք կրում են հիմա վնասներ և կրելու են � մոտ 6 տոքոսով աժրզրգվել է ադրբեջանական նավթը, որից մեզ կախվածություն ունի ադրբեջանական տնտեսությունը։ Եվ այս պրոցեսները գնում են բոլոր ուղություններով։ Նաև տրամաբանական է հաշվե արնելով, որ այս տ Այս տարի նրանք ընդունել են 17 միլիար դոլարի չապով պետական բիրջե։ 2021-ի համար ադրբեջանը նախատեսում է 15 միլիարդ դոլար բիրջե։ Սա հաղթող երկրի բիրջե չէ, բնականաբար նրանք ունեն լուրջ խնդիրներ սոցալական, տնտեսական Հիմնականում որ ոլորդներից են հանել 
այդ գումարները եւ ոլորտները շատ տարբեր են, նաեւ ռազմական ծախսերն էին նրան կրճատել 2021-ի համար, նաեւ մի շարք շինարական նախագծեր, որոնք իրական ասում են տարբեր քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար, ցույց տալու իրենց առաջ թացը, զարգացումը, չգիտեմ, կարող է մեծ համալի կառուցեն թատրոն եւ այլ եւ այլ, ցույց տալու, որ տեսեք, մենք առաջ են գնում, զարգանում ենք կամ այս կամ այն խաղերն են քյուր ընկալում, դա իր հերթին լուրջ ծախսեր է նախատեսում։ Հիմա նրանք ըստ տեղության գոտիները բավականին ձգելու են 2021 թվականին, բայց ասեմ, որ այս պատերազմն ավելի լուրջ խնդիրներ է նրանց համար առաջացնելու հաջորդ տարի։ Հատկապես այն հաշվառնելու այն հանգամանքը, որ նավթից հետո յուրատնտեսական մթերքների արտադրությունը եւ արտահանումը ադրբեջանի հիմնական ոլորտներից մեկն է։ Նվազալու է դա։ Միանշանակ, քանի որ պատերազմական իրավիճակում յուրատնտեսությունը բավականին լուրջ կորուստներ ունենում։ Կորուստներ ունենում նախ, քանի որ յուրատնտեսական աշխատանքներում զբաղվածները զորակոչվում են բանակ։ Հատկապես հիմա եւ որ Բերքի հավաքման շրջանն է, չեն կարող անալու Բերքը հավաքել։ հետեւաբար գյուղացիներ աղքատ են լինելու կամ նրանց սոցիալական վիճակը վատթարանալու է ոչ միայն այս տարի, այլ նաեւ հաջորդ տարվա ընթացքում։ Եվ երկրորդը, այդ պատերազմական գործողությունների մոտ դաշտերը, արտերը դառնալու են խիստ վտանգավոր։ Բազմաթիվ արկեր ականներ են մնալու պատերազմի արդյունքում, որը որից ազատվել է դառնալու է բավականին ծախսատար, ժամանակատար, աշխատատար, դա մեկ երկու անսվագործ չէ, դա նաև Արցախի մեր փորձառություն է դրա մասին խոսում։ Հետևաբար նրանց այս ոլորտը յուրատնտեսության ոլորտը բավականին լուրջ խնդիրներ ունենալ։ Նաև մի կարևոր հանգամանք եւս, որ երեք մեր Արցախի պաշտպանության բանակը նախորդ ուշացնելուց հետո հարվածեց Գանձակի ռազմական ընդհանրականի Գանձակը նրանց տնտեսության կամ Գանձակի տարածաշրջանը նրանց տնտեսության համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող շրջաններից է այստեղ Գանձակը համարվում է ադրբեջանի տարածքով հա մեծության որպես երկրորդը իսկ բնակության թվով երրորդը մոտ 335000 մարդ է ապրում եւ ադրբեջանը նման արկածախնդրության է գնում այդ բնակությունը դառնում է ռազմական գործողությունների թատերաբերմում եւ նրանք հիմա դուրս են գալու հակառակ դեպքում բավական լուրջ վտանգի տակ են գտնվելու եւ ադրբեջանը այդ պիսի մեծ քանակության բնակություն տեղավորելու լուրջ խնդրի արջև է կանգնելու։ Բայց միայն դա է լինելու պարոն Պարսյան խնդիր այսինքն։ Ես նշեցի մի կարևոր խնդիր, որը պետք է կարճ պիտք է, պետք է լուծի մի քանի օր ու ընթացքում լուծի, իշ 100000 մարդու տեղափոխումը, տեղավորումը բավական մեծ խնդիր է։ Երկու երկու անգամ ավել բնակություն ունի քան Արցախը, եթե համարտության միջ վերցնենք։ Եվ երկրորդը Գանձակը հանդիսանում է նաև կարևոր տրանսպորտային հանգույց այստեղով է անցնում ադրբեջանի բեռների մեծ մասը երկաթուղով տեղափոխող բեռների մեծ մասը այստեղ նաև լուրջ լոգիստիկ կենտրոն է որը ապահովում է արևելք արեմուտք եւ հակառակը բեռնափոխադրումները բնականաբար այս ենթակառուցվածների շահագործման անվտանգությունը ոչ ոք չի կարող երաշխավորել հաշվի առնելով ադրբեջանի սանդազերծած այս պատերազմը այս ամենը կարող է վնասվել անկախ ինչ որ մեկի կամքից։ Հետևաբար մենք պետք է հասկանանք, որ այս ընթացքում մեր քաղաքականությունը, մեր ռազմավարությունը մշակենք հաշվի առնելով նաև ադրբեջանի տնտեսական հնարավոր վնասները եւ հնարավոր նաեւ ուղություններ այդ վնասները, որոնք կարող են լինել։ Նշեցի ես մեկ գյուղատնտեսություն բեռնափոխադրում, որը կա նավթի ոլորտը եւս ունենք այս դեպքում, նաեւ տուրիզմի ոլորտը, որնակ նույն Գանձակը հանդիսանում է բավականին 
խոշոր տուրիստական կենտրոն Ադրբեջանի համար եւ կորոնավիրուսի պայմանները բնականաբար այս ոլորտը շատ է տուժ է հիմա այդ վնասը շարունակվելու է իմիջի տեսանկյունից ենթակառուցվածքների վնասելու տեսանկյունից եւ այլն այս տարածքի բնակության եկամուտների մի զգալի մաս այս տուրիզմն է ապահովում եւ երբ որ բաքվում նստած մարտիկ հոխորտում են պատերազմ են պահանջում պետք է ի նկատի ունենան որ այս տարածաշրջանի մարտիկ են ամենահիմնական վնասը կրելու եւ նույն այս գանձակեցին որ հասնի բաքու բաքվեցիներից պահանջելու է վնասների փոխհատություն կամ այս արկածախնդրության պատասխաններն է ուզելու սա մլուր մարտահրավեր է ադրբեջանի ժողովրդի համար տնտեսության համար եւ մենք պետք է հնարավորն ես այդ խնդիրները ընդգծենք եւ ցույց տանք նաեւ ադրբեջանի ժողովրդին հատկապես սահմանամեր ժողովրդ ժողովրդներին ովքեր այդտեղ ապրում են որ դուք եք հիմնական դուժողը դուք եք հիմնական այս ամենի ճաշ ամենը ճաշակելու երկար տարիներ նրանք պետք է կանգնեսնեն իրենց իշխանություններին եւ ամեն ինչ ամեն ինչ հնարավոր է պարոն Պարսեն մի անշանակ հնարավոր է մի անշանակ հնարավոր է դա տեղ ունեցել է նաեւ 94 թվականի երբ որ նաեւ ժողովրդական դժգոհություն է որ տիպեց զինադաթար կնքել նրանք հասկանում էին որ հնարավոր է հայկական զորքերը գանձակ մտնեն եւ այլ շրջաններ եւս այնտեղ ուղակի զորքեր չկային բաց դաշտեր էին առանձին դեպքերում եւ հայկական կողմ ուղակի վերցրեց այն բարձր կետերը որոնք հնարավոր էին եւ այնտեղ կանգ առավ չգնաց առաջ եւ զինադաթար կնքվեց երակո ոչ երկո որ որի մասնակցեց նաեւ արցախի կողմը որպես հաղթող կողմ որպես նաեւ այս կրվի կրվի կողմ եւ ադրբեջանցիները դա ընդունեցին որտեվ ունեին բավականի լուրջ կորուսներ տնտեսական տարածքային եւ այլ եւ այլ քաղաքական ճգնաժամ ունեին այս ամենը նաեւ ադրբեջանում հասցնելու է որշակի քաղաքական ճգնաժամի նրանք չեն կարողանալու ժողովրդի դժգոհությունը մեղմել այս կամ այն քարոշական հնարքներով չգիտեմ այս կամ այն շրջանի մասին կեղծ տեղեկատվություն հրապարակելով օրեցոր մարտիկ իհենց մաշկի վրա են զգալու այս ամենը եւ եւ որ արդեն սամանից տանան նաեւ իրենց հարազատների կամ ծանոթների մահվան մասին լուրերը բնականաբար ավելի քթեջասնի իրավիճակը իրոք տպավորություն կա որ բաքվում եւ պատերազմի դուրս կամ հերո տարածաշրջաններում այս խնդիրների մասին տեյակ չեն եւ մեծ ոգեվորություն կա կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է որովհետեւ կուրջ չկա եւ ոչ ինչ չի պատամ սա խոսում է այն բանի մասին որ ադրբեջանը նաեւ կա տեկատվության վերահսկողություն բավականի խիստ սահմանափակումներ եւ բացի այդ նաեւ այստեղ թուրքական կողմի ներգրավվածությունը մարդկանց տալիս այն վստահությունը որ իրեն կորուս չեն ունենալու բայց իրականում այդպես չէ այդ կորուսները շատ են ներդրումների մասով մենք այս պատերազմի ժամանակ նաև խոսում ենք թուրքիայի ակտիվության մասնակցության մասին այն հետաքրքիր է իմանալ թե ներդրումային առումով միջազգային ներդրումների առումով ինչ պատկեր կլինի պատերազմի ավարտին Ես ուզում եմ մի համամատություն անել նախ Ադրբեջանի դեպքում եւ հետո անցնենք Թուրքիային 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո 2019-ը թվականին արդեն Ադրբեջանի օտարերկրյա ուղակի ներդրումները կրճատվել են մոտ 3 անգամ կամ 3 միլիարդ դոլարի չափով Սա խոսում է այն բանի մասին որ Ադրբեջանը կորցրել է վստահությունը խոշոր ներդրումային կազմակերպությունների կողմից բացի այդ նաև ներդրումային տեսանկյունից Ադրբեջանը կորցրել է գրավչությունը այսինքն այստեղ փող դնել մեծ եկամուտներ աշխատել է դարձել է քիչ գրավիճ դա պայմանավորված է նաև այն անգամանքով որ կրճատվել է նավթի արդյունահանման ծավալները նրանք ավելի քիչ են նավ արդյունահանում քան նախորդ տարիների ընթացքում 
ոչ թե այն պատճառով որ չեն ուզում ուղղակի չկա կամ չեն կարող անում ծախսատար է դառնում այդ նավթի արդյունը անում հատկապես այս ցածր կնի պայմանները եւ դա նրանք լավ հասկանում են եւ ներդրողները եւս հիմնական ներդրումները որ կատարվել են այս տարիների ընթացքում չնայած երեք անգամ որ կրճատվել են հիմնական նավթագազային ոլորտն է մասամբ նաեւ գյուղատնտեսությունը տրանսպորտը կապը եւ տուրիզմը այս ներդրումներից հիմնականում օգտվել են իշխող ռեժիմի ներկայացիչները եւ եթե տեսնում ենք այս կամ այն ընկերությունը բացվում է ադրբեջանում ու այն իշխող ռեժիմի հետ կապ ունի խոշոր հատկապես ընկերությունը ազնական շահ այո նաեւ նրանք մեծ քանակությամ ներդրումներ կատարեցին տարբեր ենթակառուցվածքային ծրագրերում կարսի երկաթից ընդգծի մասին է խոսքը նաեւ նույն գանձակի օդանավականի վերաբացումը որ արվեց 2006 թվականին միջազգային որպես օդանավակայան բացվեց նրանք բավականի մեծ ներդրումներ արեցին այդ օդանավակայանը բացելու համար կարծում նաեւ ռազմական նպատակով այդ ներդրումները կատարեցին ոչ մի այն տնտեսական քան որ գանձակի օդանավակայանի ուղևորա խոսքը բավականին ցածր է որպես միջազգային օդանավակայան օրինակ նախջևանինը մի քանի անգամ ավելի բարձր է այո ակտիվ է այս դեպքում նրանք իսկ եթե համատենք Թուրքիայի դեպքում Թուրքիայում եւ այս կա լուրջ օտարկա ներդրումների պակաս նախորդ տարվա համեմատ այստեղ եւ այս օտարկա ներդրումները 8.6 միլիարդ դոլարով նվազել են Ինչով է պայմանավորված դա դա դարձյալ մի քանի գործոններով է պայմանավորված առաջին իհարկե Թուրքիայի ներքաղաքական այս լարված իրավիճակով եւ երկրորդը տարածաշրջանում նրանց խնդիրներով օրինակ Սաուդիան Արաբյան որը մեծ քանակությամբ տարիներ շարունակ ներդրումներ կատարել է Թուրքիայում բնականաբար հիմա կրճատել է այդ ներդրումները եւ այդ երկրները նույնպես որոնք ներդրումներ են կատարում Թուրքիայում դիտում են Թուրքիան որպես առևտրային գործընկեր եւ այլն բայց նրանք հասկանում են որ այդ առևտրային գործընկերը կարող է ուղղակի մեկ օր հետո դառնալ նրանց թշնամի եւ լուրջ քաղաքական ռազմական խնդիրներ առաջացնել դա նաեւ հասկանում են դրսի ներդրողները որ այս երկիրը անընդհատ պատերազմների մեջ է տարածաշրջանի հարևան բոլոր հարևանների հետ ունի խնդիրներ եւ այստեղ ներդրում կատարելը բավականին ռիսկային է այո ռիսկային է հիշեցնեմ նաեւ որ այս ներդրումների կրճատման արտահանման ծավալների կրճատման արդյունքում է որ թուրքական լիրան այսպիսի կտրուկ արժեզրկում է գրանցել միայն այս ամիս թուրքական լիրան մոտ 5%-ով արժեզրկվել է նկատում եմ սեպտեմբերի սկիզբը սեպտեմբերի վերջի հետ մոտ 5%-ով արժեզրկվեց դրա արդյունքում ինֆլյացիայի մակարդակը թուրքիայում շատ բարձր է մասնավորապես այս տարի գնաճը կազմել է 11.7% սա ապրանքների մասին է խոսքը սա ինֆլյացիան գնահատում են մոտ օնակ հայաստանի դեպքում 450 մոտ ապրանքային խմբերի մասը կարծում նման մի ապրանքային խումբ են նրանք ունեն այսինքն հիմնական ապրանքների գները բարձացել են 11.7% սա բնական է իր մեծ հարվածն է հասցնում թուրք շարքային քաղաքացիներին որոնք ոնց աշխատավարձերը նման ձևով չեն բարձացել աշխատատեղեր են կրճատվել նաև այս ընթացքում այս ամենի հետևանքով լուրջ տնտեսական նաև անկում է սпасվում այս տարի տարբեր տեղական հետազոտությունները նաև միջազգային հետազոտությունները դրա մասին փաստում են սակայն դա ոչ միզով չի կանոնացնում թուրքիայի ղեկավարությանը քանի որ նրանք հասկանում են եթե չդիմեն նման քաղաքական այսպես ասած արկածախ խնդրության նրանք ստիպված են լինելու բացատրել տնտեսական սոցիալական հաշվատ վիճակը այսինքն նման պատերազմները նման քաղաքական միջոցառումները թույլ են տալիս նրանց նաև կոսկել իրենց քաղաքացիներից իրական խնդիրները սոցիալ տնտեսական իրական վիճակը Բարոն Պարսյան ներդրումների թեմա շարունակելով մեր տարածքային կառավարման եւ ներդրումների նախարարի տեղակալը դիմել է միջազգային 
ներդրողներին հորդորելով, որ ներդրումներ չան են այդ երկրներում։ Այսպիսի դեպքերում նախաձերնողականությունը որքանով պետք է մեր ձերքը լինի և մենք ինչ հնարավորություններ ո կաղաքական, դիվանագիտական բոլոր ոլորդներում։ Եվ մենք պետք է այդ բոլոր դաշտերում հաղթենք, եթե ուզում ենք նաև պատերազմի դաշտում հաղթել։ Մենք պետք է այդ ազդակները պոխանցենք ոտարեք ոչ մայն ներդրում մի կատարեք, այլ նաև այդ տարածքով բերներ մի պոխադրեք, որտև երկատգիցը եվ այլ են կարող է դարնալ պատերազմի թատերաբեմում, և այստեղ կարող է բնականաբար լուրջ վնասներ կրեն նրանք։ Մարձենք մարդիկ ծուծ են տալիս, են թարենք տեսեք Հառաբաղը արցախ այստեղ, այստեղ է մարդական գործողությունը, բայդ ենակ չեն ասում, որ գյանջան կամ գանձակը դարձել է արդեն կոնքրետ մարդի դաշտի մի մասը ռիսկի տակ են, պետք է որշակի վրանայներ աներ կամ խուսապեք այդ տարասքով բերների պոխադրումից, սրանք դիվանագիտական, կաղաքական, տնտեսական կայլեր են, որ պետք է արվել։ Պատերազմ հաղթող երկիրը պետք է նաև հաղ պատերազմի դաշտում, այվ սոցատ ընտեսական այս խնդիրները, որոնք հիմա մենք ունենք, այվ հաղթահարել են, եվ այդ խնդիրները նաև մեզ հուշում են, որ իշպիսի տնտեսություն պետք է կարուցենք ապագայում, ծավոք մենք պետք է ունենանք հզոր տնտեսություն, հզոր պետական համակար, որը իվիճակի լինի ճկնաժամերի ժամանակ կրվել, պայքարել, ոչ թե հույսը դնել այս կամայն մասնավոր ընկերությունների վրա, հայնց պետական համակ Պարան պարձյան, ամբող չեսպես ամպոպելով, եթե տարածաշրջանի համար որոշակի կանխատեսումներ անելու լինենք, և մեր տարածաշրջանում շատ երկրներում համաբարակն է տարածվում, և նաև մեզ մոր պատերազմական իրավիճակը իրանում էլ վիճակը լավ չէ, վրաստանում նինպես, այնտեղ էլ կա զգալի անկում, որինակ միայն համավարակի նպատակով իրանը ծախսել էր իրաբյուջեի մոտ 15-20 տոքոս։ Եյն բավականի լուշ խնդիր ունեին այս արմով և նրանք վեր հինգից վեզ տոքոցի սամաններում, բայց կարավարությունը վրացական կարողացել է լրայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Այս կարավարությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու ենթարենք տեսեք կարևան երկրներում վիճակը ոնց է, մենք իշպսի լավ կայլեր ենք անում, չեմ թողում, որ ձեր հոսանք հանջատվի, չգտեմ ձեզ եկամութներ ենք տալիս, եվ այլ են, եվ այլ են, եվ այլ են, բայց դա վրաստ 
հետևաբար այս տարի տարածաշրջանում լինելու է բավականին վատ տարի նաև դրանով պայմանավորված 2021 թվականի կանխատեսումներ եւ պլանավորումները բավականին ցածր են լինելու կարծում եմ ավելի ցածր քան 2020-ի համար բյուջեներն են նվազելու հնարավոր է նաև որշակի ծախսերի վերանայում այո կրճատումներ նաև այդ առաջնահերթությունները պետք է ճշգրտել սա նաև մեզ է վերաբերում մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ սոցիալ տնտեսական եւ այդ խնդիրները պետք է լուծել ճգնաժամի ժամանակ մուկուցե հենց հարմար պահն է նաեւ այդպիսի խնդիրներից ազատվելը որը թույլ կտա կդրուկ որոշումներ իրական ընդունել եւ այդ հարցերը լուծել կարծում եմ այդ մոտեցումը կամ այդ քայլերը պետք է արվեն համախոհաբար սա մեկ քաղաքական ուժի կամ մեկ գործի խնդիր չէ սա իրոք ազգային համախմբում է պահանջում ինչպես մարտի դաշտում ենք ունենք այդպես էլ պետք է ունենանք տնտեսական դաշտում այո սա իրոք իշխանության դիմության հարց չէ արդեն սա հայաստանի տնտեսության վերականգնման եւ զարգացման կարևոր մարտահրավերը որը դրված է բոլորի սարճը մենք պետք է այդ խնդիրների լուծումները տանք չթողենք հաջորդ սերունների եւ տնտեսական նոր մոդել են կառուցելու նոր մոտեցումներով նոր գաղափարներով նաեւ նոր տնտեսական թիմով հակառակ դեպքում իրոք մենք ուղղակի մաշվելու ենք մենք այլ ընտրանք չունենք նոր տնտեսական մոդել է պիտի կառուցենք որի կենտրոնում պետք է լինի ուժեղ պետություններ իր ինստիտուտներով շնորհակալ եմ զվեցին